இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவு ஜாக்கெட்டை அளவெடுத்து வெட்டும் பயிற்சியை பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து மூணு ஜாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எல்லாமே ரம்ஜான் ஒர்க்குனால ரம்ஜான் ஒர்க்குக்கு வந்த ஜாக்கெட்டுகள் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்டை வச்சு வெட்டுறதுங்கிறத அதிகம் பேர் வெட்டுறீங்க அவங்களுக்கு எப்படியாவது அளவு ஜாக்கெட்டில் வெட்டும் பயிற்சியை வந்து தெரிஞ்சு கொண்டால் நிச்சயமாக அவங்க வெட்டியாளராக மாறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும்ங்கிறதுக்காக அந்த பேட்டன் இந்த விஷயத்தை போடுறேன் பேட்டன் வச்சும் போடுறதுக்கு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அளவு ஜாக்கெட்டில் வந்து ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுறாங்க பேட்டன் வாங்கணும் அது வாங்கணும் எல்லாமே இருக்குது அதனால் பேட்டன் வாங்கி நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா நிச்சயமாக பெருசாக நீங்கள் பேசப்படுற மாதிரி இருக்கும் பேட்டனில் அவ்வளோ ரகசியம் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ரகசியமான விஷயத்தை அதில் சொல்லி கொடுக்கணும் அதனால் பேட்டனை வாங்கி வெட்டி பாருங்கள் நிச்சயமாக வெட்டியாளர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அளவு ஜாக்கெட்டை அளவு எடுத்து வெட்டும் பயிற்சிக்குள்ளே போகிறோம் மூணு ஜாக்கெட் இது ஒரு ஜாக்கெட்டு இது ஒரு ஜாக்கெட்டு இது ஒரு ஜாக்கெட்டு லைனிங்கை அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மூணு ஜாக்கெட்டில் ஒரு ஜாக்கெட் மட்டும் நான் ட்ராயிங் போட்டுட்டு வெட்டும் பயிற்சியை காட்ட போகிறேன் எல்லோரும் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உயரம் உயரம் வந்து பின்னாடி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் அளவு ஜாக்கெட்டில் என்ன இருக்குது அளவு ஜாக்கெட்டில் உயரம் எவ்வளோ இருக்குது பதினாலு இருக்குது பதினாலு நான் வச்சுட்டேன் வைக்கப்பட்டேன் இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்தது இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துருங்க முதல்ல உயரத்தை பார்த்துருங்க அதுக்கடுத்து இடுப்பை பார்த்துருங்க ஒவ்வொன்றா மெதுவாக பாருங்கள் இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குது இந்த கடைசியிலேருந்து ஐ வச்சுருக்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் பார்த்துருங்க இடுப்பு எவ்வளோ இருக்குது முப்பது இருக்குது முப்பதுன்னு எழுதிக்கோங்க முப்பது இடுப்பு டபுள்யூனா இடுப்பு ஓகே இப்போ சி மார்பு சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மார்பு இந்த ஊக்கிலிருந்து கரெக்டாக அந்த கிராஸ் வச்சு பார்த்துங்க எவ்வளோ இருக்குது ஒன்பதே கால் இருக்குது இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் இந்த பக்கம் ஒன்பதே கால் இருக்குது ஒன்பதே கால் எழுதிக்கங்க ப்ளஸ் ஒரு முக்கால் சேர்த்துங்க பத்து பின்னாடி பத்து இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் ஜாயிட ரெண்டாக மடக்கிங்க பின்பாகத்தை இரண்டாக மடித்து கொள்ளுங்கள் இப்படி ரெண்டாக மடித்துக்குங்க மடிச்சுட்டு அழகாக மெதுவாக பாருங்கள் பத்து இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் பத்து கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இது எத்தனை இஞ்சி பாடி முப்பத்தி ஏழு இஞ்சி பாடிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முப்பத்தி ஏழு இஞ்சி பாடிங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டு அந்த பின்னாடி வந்து கழுத்து இப்படி கரெக்டாக அப்படி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அப்படி வச்சுக்கிட்டு இழுத்து வந்துடுங்க அப்படி அந்த இடத்துல வச்சுட்டோம் இவங்க முஸ்லீம்னால் கழுத்து நல்லா மேலே ஏற்றி போடுறாங்க இது ரம்ஜானுக்கு வந்த ஜாக்கெட்டு ரம்ஜானுக்கு போடக்கூடிய ஜாக்கெட்டு கழுத்து மேலே ஏற்றி தான் போடுறாங்க இவங்க அவ்வளோ இறக்கி போடக்கூடிய ஆள் இல்லை இவனுங்க தான் கரெக்டாக இங்கே மார்க் பண்ணிட்டேன் கழுத்து இங்கே கரெக்டாக இருந்தாலும் மாட்டேன் அதில் வந்து காலிஞ்சு மேலே ஏற்றிக்கங்க தையலுக்காக தையலுக்காக ஏற்றிட்டு கரெக்டாக இங்கே வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இதை பிடிக்கிட்டோம் இங்கே காலிஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம் தெளிவாக இருக்கா இங்கே வந்து கரெக்டாக இங்கே வச்சுட்டேன் சோல்ரோட அளவு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தையலுக்காக காலிஞ்சு வச்சுட்டோம் வச்சுட்டோம் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்டை அப்படியே ரெண்டு இப்படி இப்படி எடுத்துங்க இப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் இருந்து இப்படி வச்சு பாருங்கள் வச்சுட்டேன் எல்லாமே வச்சுட்டோம் இப்போ எல்லாம் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் வரைய போகிறோம் கோடு போட்டேன் இப்போ இங்கே கோடு போட்டேன் சோல்ட்ரு கொஞ்சம் அகலமாக போடுறாங்க கழுத்து மேலே ஏற்றி போடுறாங்க இவங்க முஸ்லீம் ரம்ஜானுக்கு வந்த ஜாக்கெட்டே அந்த இதில் வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் கழுத்து வரங்க எவ்வளோ ஏற்றி போட்டிருக்கான் பாருங்கள் கழுத்தோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு இஞ்சி தான் கழுத்து அஞ்சு இஞ்சி கழுத்துனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வெட்டணும் கழுத்து மேலே போகும்போது பாடி லூஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தான் சிறப்பாக இருக்கும் பாடி லூஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பத்து வச்சுட்டோம் இடுப்பு வந்து முப்பது ஏழ்ரை ஒன்றே ஆலஞ்சு டாட்டு ஒன்றரை அஞ்சு கரெக்டாக வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த இடுப்பையும் பாடியும் இணைக்கிறேன் இணைச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஒன்றரை அஞ்சு நான் வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுங்க இப்போ ஆம் கோல் சரியாக இருக்குன்னா அளவு ஜாயிட்டு பிரகாரம் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அளவு ஜாயிட்டில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப பேர் வந்து அளவு ஜாயிட்டு வெட்டி அளவு ஜாயிட்டு வச்சு வெட்டுறவங்க தான் அதிகம் பேர் இருக்குங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ நம்ம போடுறோம் அதனால் பேட்டன் வச்சு வீடியோக்களும் போட்டிருக்கோம் அளவு ஜாயிட்டை வச்சு எப்படி வெட்டுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பா கை லூஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்குது கை முண்டா வந்து அதி
கரெக்டாக வந்து உட்காந்துடுச்சு இப்போ இதுலேருந்து இது சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்க போகிறோம் காலேஜு தையலுக்காக வந்துட்டு எல்லாமே வச்சுட்டோம் அக்யூரட்டாக இருக்குது இப்போ கழுத்து வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உள்ள குடையாமல் மேலாக தான் எழுதணும் மேலாக தான் எழுதணும் ஏன்னா இவன் வயசானவங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு போன பிறகு கழுத்தை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ அளவு ஜாயிட்டில் கழுத்தை நான் வச்சு காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த அளவு ஜாயிட்டும் அந்த கழுத்தும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் ஒரு கோ ஜாக்கெட் நீங்கள் வெட்டுற ஜாக்கெட் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இவன் பாருங்கள் கழுத்தை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அளவு ஜாயிட்டை நான் வச்சு காட்டுறேன் மெதுவாக அப்படி காலேஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போதான் இப்படி தான் தப்பாங்க காலேஜ் எனக்கு கீழே இறக்கி வச்சுருக்கேன் இறக்கி வச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக எப்படி இருக்குவாங்க கரெக்டாக இருக்கு பாருங்கள் அளவு ஜாக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அது பிரகாரம் தான் இது இருக்குது எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது இதை வெட்டி கீழே தைக்கும் போது கரெக்டாக இந்த அகலம் வந்துடும் இதுதான் முக்கியம் அது மாதிரி ஆம்கோலும் சின்ன ஆம்கோல் எவ்வளோ சின்னது பண்ணுறீங்களோ சோல்டர் கழுண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதுதான் முக்கியம் யாருக்கிட்ட வெட்டு முறை இருக்கோ அவங்க வெற்றியாளர்கள் வெட்டு முறையை வந்து யார் கோடு போட்டு வெட்டணும் கோடு போட்டு வெட்டினா யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் தச்சு நீங்கள் பணக்காரன் ஆக முடியும் நீங்களே வெட்டி உட்காந்து தைக்கணுங்கிற மண்டையை முதல்ல மாற்றுங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிக்கவே முடியும் நானே உட்காந்து தைக்கிறேன் நானே உட்காந்து தைக்கிறேங்கிற விஷயத்த எல்லா லேடிஸும் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை வந்து மாற்றுனீங்கன்னா தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் இப்போ வந்து கை வெட்டும் பேச்சுக்குள்ளே போகிறோம் ஜாயிண்ட் வராமல் கை எடுக்கிறதுக்கு அது அந்த மெத்தடு தான் நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும் கை லைனிங்கில் எந்த காரணத்தை கொண்டு ஜாயிண்ட் வரக்கூடாது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா லைனிங்கில் நீங்கள் ஜாயிண்ட் வந்துச்சா தைக்கும் போது தப்பு வந்துடும் அதனால் லைனிங்கில் எந்த காரணம் கொண்டு ஜாயிண்ட் வச்சுடாதீங்க அந்த மாதிரி வெட்டணுங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே வாங்க எவ்வளோ பெரிய துணியாக இருந்தாலும் கையில் ஜாயிண்ட் வைக்கக்கூடாது கைநீளம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கைநீளம் பத்து இஞ்சி கேட்டிருக்காங்க இப்போ அளவு ஜாயிண்டில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கைநீளம் பத்து பத்துனா பத்துரை வச்சுருக்கேன் கை லூஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது கைநீளம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் குறைக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கை லூஸ் வந்து பத்திரை கைலூஸ் வந்து பத்திரை அஞ்சே கால் நான் வச்சுட்டேன் இப்போ கை கை லென்த்து பத்துக்கு பத்திரை வச்சுட்டோம் இப்போ அடிங்கே எவ்வளோ இருக்குது கை முண்டா எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆறே கால் இருக்குது ஆறே கால் ஏஹெச் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆறே கால் ஏழே கால் இப்போ ஆறே கால் நான் வைக்கிறேன் முடியாது ஆறே கால் வச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏழே கால் வந்துடும் ஆறே காலில் பாதி வந்து மூணு ஒரு புள்ளி மூணு ஒரு புள்ளி இறக்கிக்கங்க இறக்கிட்டு அழகாக அப்படி ஒரு கோடு போட்டுங்க கோடு போட்டு இப்போ ஸ்கேல் வந்து இந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பெண்டு ஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பெண்டு ஸ்கேல் நான் வச்சு காட்டுற மாதிரி எந்த காரணம் கூட கை வந்து ஆறு இன்ச்சுக்கு மேலே கைன் லென்த்து வந்துட்டா இந்த ஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணால் கை வந்து லூஸாக போயிடும் கை பிடிச்சி இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து லென்த்து போடும்போது கொஞ்சம் கை லென்த்து கை வந்து பிடிச்சி போடணும்னு நினைப்பாங்க அதனால் இந்த பெண்டு ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுங்கள் அழகாக இருக்கும் கை வந்து அப்படியே முழுகு நாப்பில் இருக்கும் வச்சுட்டோம் இப்போ அழகாக பெண்டு பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒன்று அஞ்சு வச்சுட்டேன் எல்லோரும் ஸ்கேலில் தான் போடுவாங்க நான் கையிலே போடுற பாருங்கள் கையிலே அந்த பேட்டனை போடணும் அப்போ தான் வந்து சிறப்பு அழகாக கை போட்டோம் ஆறே கால் ஏழே கால் ஆறே கால் ஏழே கால் இங்கே வச்சுட்டேன் இது ஆறே கால் இங்கே வச்சுட்டேன் இப்போ அளவு ஜாயிட்டில் இருக்கா சரியாக இருக்கான்னு ஒரு செக்கிங் பண்ண போகிறோம் கை லூஸ் சரியாக இருக்கா கை லூஸ் சரியாக இருக்குது அடிங்கை கரெக்டாக இருக்கா ஜாக்கெட்டுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாடம் கை கை கரெக்டாக இருக்குது இப்போ கை ரவுண்டு சரியாக இருக்கா எல்லாமே அக்யூரட்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இது வந்து கை வந்து அளவு ஜாக்கெட்டு பிரகாரம் நம்ம வெட்டிட்டோம் இப்போ அடுத்தது கையை வெட்ட போகிறோம் வெட்டிட்டு ஃப்ரண்ட்டு வந்து கிராஸில் போடுவதை கவனமாக பாருங்கள் கை வந்து எந்த அளவுக்கு டீப்பாக உள்ள வரைக்கும் இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டீப்பாக இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கை வெட்டணும் கை வந்து நல்லா இறக்கி வெட்டிங்கன்னா சுருக்கமே வராது கை இறக்க 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 சோல்ட்ரு கழுண்டு போகாது ஆம்கோல் வந்து கரெக்டாக போகும் இதை நெருக்கி ஆம்கோலை நெருக்கி கை வலை வந்து அதிகம் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஜாக்கெட் வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் கச்சுன்னு போய் அழகாக உட்காரும் அது மாதிரி இந்த ஸ்கேல் போடுறதுனால இந்த ஸ்டேட் ஸ்கேல் போட்டால் இவ்வளோ லூஸ் வரும் இவங்க ஸ்டேட் ஸ்கேல் போட்டோன்னா உள்ளே எவ்வளோ அடிக்குது பாருங்கள் இந்த பெண்டு ஸ்கேல் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக கச்சுன்னு போய் கை வந்து இழுத்து உட்
இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக பேக்கும் வெட்டிட்டோம் பேக் வெட்டிட்டு அப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் கழுத்து பாருங்கள் இவ்வளோ சின்னதாக வெட்டியிருக்கோம் ஏன்னா கழுத்து இவங்க மேலே ஏற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க இது ஏன் ஓப்பன் பண்ணனா கை கழுத்து விலகிடும் விலகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கை முண்டாக வச்சு பார்க்கணும் இவ்வளோதான் வெட்டினாலும் கை முண்டாக வந்து வச்சு பார்க்குறனாக்கா ஜாக்கெட் வந்து அவுட் ஆகிரும் ஜாக்கெட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னா கை முண்டாக வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒரு நீங்கள் தப்பு பண்ணிங்கன்னா ஜாக்கெட் வந்து அவுட் ஆகிரும் பாருங்க கரெக்டாக எடுத்து வச்சா கரெக்டாக இந்த முண்டாவும் இந்த முண்டாவும் கரெக்டாக சேரணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குது இந்த ஜாக்கெட் வந்து கரெக்டாக போய் உட்கார போதுன்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி தப்புன்னு அர்த்தம் ஓகே பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஞ்சோண்டு ஒரு புள்ளி கூட இருக்குது இந்த ஒரு புள்ளிக்காக நான் நான் மாற்றுறேன் ஒரு புள்ளி கூட கூட இருந்தால் கூட அதை கரெக்ட் பண்ணணும் கொஞ்சோண்டு நான் மாற்றுறேன் ஏன்னா அது யாருக்கிட்ட கொடுத்தாலும் தைக்கிற மாதிரி வெட்டு முறை யாருக்கிட்ட கொடுத்தாலும் இதை தச்சு கொண்டு வந்து என் கையில் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா கோர்ட்டில் தச்சு போட்டோன்னே யாருக்கிட்ட கொடுத்தாலும் சிறப்பாக இருக்கும் நான் வந்து வெட்டுறேன் தைக்கிறவங்க யார் வேணாலும் இந்த எந்த ஊருக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சாலும் அதை நல்லா தைச்சு கொண்டு வந்துருவாங்க இப்போ ஃப்ரெண்டு வந்து கிராஸில் பொறுக்கா நேரில் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது என்ன கட்டிங்னு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்டு வந்து கிராஸ் கட்டிங் அதனால் கிராஸ் கட்டிங்கே நான் போட போகிறேன் இது நேர் கட்டிங் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க ஸ்ட்ரெயிட் கட்டிங் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க இது நேர் கட்டிங் அப்படின்னா இது நேர் கட்டிங் இது அப்படியே கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராஸ் கட்டிங் இப்படியே நே இது வந்து பெண்டு பண்ணோன்னா கிராஸ் கட்டிங்காக மாறுது இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக நான் கோடு போடுறேன் கோடு போட்டு கிராஸ் கட்டிங்காக இது வந்து என்னால் நே துணியில் டைரெக்டாக வரைய தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சிரமத்தை போக சிரமம் கொடுக்கக்கூடாது சிரமத்தில் பாடத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படியும் கிராஸ் போடலாங்கிறதுக்காக சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ கிராஸ் போட்டோம் இப்போ ஸ்கேலில் வந்து கிராஸ் பண்ண போகிறோம் நேராக பண்ணிட்டோம் இப்போ நேராக இங்கே ஒரு கோடு போட்டோம் இங்கே ஒரு கோடு போட்டோம் இப்போ சோல்ட்ரோட அகலம் எவ்வளோன்னு பார்த்துருவோம் ஃப்ரெண்டு வந்து கம்மியாக தான் நான் வைப்பேன் ஆறு இருக்குது இப்போ நம்ம ஆறு தான் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்டு ஆறு வைக்கிறேங்க பேக்கு ஆறு ஃப்ரெண்டு ஆறு தான் வைக்கிறேன் எல்லோரும் ஃப்ரெண்டை கம்மி பண்ணி வைங்க ஃப்ரெண்டை கம்மி பண்ணி வைங்க ஆறு தான் நான் வைக்கிறேன் வச்சுக்கோ முண்டா இறக்கம் இதில் எவ்வளோ இறக்கிருக்கோமோ அதே முண்டா இறக்கம் இங்கேயும் இறக்கிருங்க நாலரை இறக்கிருக்கோம் இந்த நாலரை இங்கே இறக்கிருங்க நாலரை இறக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் ஆட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரண்ட் ஆட்டி எவ்வளோ இருக்கு அளவு ஜாயிண்டில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து நேராக அப்படி பிடிச்சி பார்த்துருங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் ஆட் வந்து பத்தே முக்கால் இருக்குது நம்ம பத்திரை வச்சா போதும் பத்திரை எது காலிஞ்சு கம்மியாக வைங்க இறங்கிடும் கிராஸில் போகிறதுனால இறங்கும் அதனால் பத்திரை தான் வைக்கிறேன் வச்சுட்டேன் இப்போ பாடி முப்பத்தி ஏழு இடுப்பு முப்பது ஏழு இஞ்சி டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஏழு இஞ்சி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ மார்பகம் வந்து இவங்க மூணாவது நிலை மார்பகம் மார்பகம் வந்து பெரிய மார்பகம் உங்களுக்கு இடுப்பு சின்னது பாடி பெருசு ஆனால் மார்பகம் பெரிய மார்பகம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வெட்ட போகிறோம் அதுக்குள்ளே விடை காமிச்சிருச்சு இப்போ மார்பகத்துக்கு உள்ள விடையை வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒன்றே முக்கால் ஒன்றே முக்கால் வைக்கிறோம் மார்பகம் பெரிய மார்பகம் வச்சுட்டோம் இப்போ டாட்டோட உயரம் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் அளவு ஜாயிட்டில் டாட்டோட உயரம் எவ்வளோ இருக்குது மூணு இஞ்சி இருக்குது மூன்று இஞ்சி வச்சுங்க தைக்கிறதுக்கு அரைஞ்சி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டோம் ஒன்னே முக்கால் ஒன்னே முக்கால் இருக்குதான ஒரு செக் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்னே முக்கால் இங்கிட்டு வச்சுட்டேன் இங்கிட்டு ஒன்னே முக்கால் இருக்கா ஒரு புள்ளி கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஒரு புள்ளி கம்மியாக ஏற்றிக்கிறேன் வச்சுட்டேன் இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுங்க இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுங்க வச்சுட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து வரைஞ்சிட்டு இந்த டாட்டு உள்ளே வந்துடும் ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து இதில் எவ்வளோ இருக்குது அளவு ஜாக்கெட்டில் ஃப்ரண்ட்டு கழுத்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஊக்கு சைடு மட்டும் பாருங்கள் ஐ சைடு பார்த்துறாங்க ஊக்கு எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்டு கழுத்து பார்க்கணும் இதில் இப்படி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து மேலேருந்து வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்படி இங்கே இருங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு அழகாக இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இங்கே வச்சு பார்த்துட்டு காலிஞ்சு மேலே ஏற்றிக்கோங்க வச்சுட்டேன் லைட்டாக கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட
ஏற்றிட்டேன் இப்போ இதில் பாதி இதில் பாதி மூணே முக்காலில் பாதி ஒன்னே முக்கால் ஒன்னே முக்காலில் மேலே கிராஸ் பண்ணுங்க கிராஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஊக்கோட அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்கு நாலு இஞ்சு இருக்கு நாலு இருந்தால் இங்கே அஞ்சு வேணும் இங்கே வந்து அஞ்சே கால் இருக்கு அஞ்சு இஞ்சு கொண்டு போயிட்டேன் வச்சுட்டோம் இப்போ இதில் பாதி அஞ்சில் பாதி ரெண்டரை அஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டரை வந்து கரெக்டாக நாலு இஞ்சு ஒரு இஞ்சு தையல் போயிடும் இங்கிட்டு காலு இஞ்சு இங்கிட்டு காலு இஞ்சு சென்ட்ரில் ஒரு அரை இஞ்சு எல்லாம் போக ஒரு இஞ்சு போயிடும் வச்சுட்டோம் இப்போ இங்கே கிராஸ் அடிக்க ஃப்ரெண்டு வந்து கிராஸ் அடிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் டாட்டில் வந்து இந்த இடத்துல ஊக்கு லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கிராஸு இங்கே ஒரு கிராஸு இங்கே ஒரு பட்டி கிராஸு இப்படி ஒரு கிராஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்டில் இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டே முக்கால் இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டே முக்கால் இருக்கான்னு பாருங்க ரெண்டே முக்கால் அக்யூரட்டாக இருக்கு ரெண்டே முக்கால் இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க நாலே முக்கால் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்டில் நாலே முக்கால் இருக்கு இந்த சைடு எவ்வளோ இருக்குன்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருங்க இதுதான் ஜாயிண்டு சைடு அஞ்சு இஞ்சு இருக்கு அஞ்சு இஞ்சு இங்கே வச்சுருங்க மார்பகம் பெருசாக இருந்தால் மேலே ஏற்றணும் மேலே ஏற்றினா தான் வந்து ஜாக்கெட் வந்து பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ தான் இந்த சைடில் கீழே வராது கீழே வராமல் பார்க்கறதுக்கு ஜாக்கெட்டு அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே நான் ரெண்டே முக்கால் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கிட்டு நாலே முக்கால் நாலே முக்காலும் ஒரு ரெண்டே முக்காலும் ஏழரை இடுப்பு வந்து முப்பது முப்பதுக்கு ஏழே கால் வச்சாலே போதும் அவங்க ஏழரை வச்சுருக்காங்க ஏழே கால் காலிஞ்சு கம்மியாக வச்சாலே சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க மார்பகம் பெருசாக இருக்கிறனால அந்த ஏழரை அப்படியே வச்சுட்டாங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்டு எவ்வளோ இருக்கணும் ஒம்பதே கால் இந்த ஒம்பதே காலை இங்கே வச்சுருங்க ஒம்பதே கால் வச்சுட்டேன் டாட்டுக்காக காலிஞ்சு அதாவது போட்டோம்னா அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து ஃபாலோவிங் வரையும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு டாட் வரையணும் மூணாவது டாட் வரைகிறேன் வரைஞ்சிட்டேன் இது சி ஓ டூ இது சி ஒன் இப்போ சி டூ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழு இஞ்சு பாடி முப்பத்தி ஏழு இஞ்சு பாடிக்கு வந்து ஒம்பதே கால் ஒம்பதே கால் ஒம்பதே முக்கால் இஞ்சு இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒம்பதே முக்கால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒம்பதே முக்கால் இருக்குது பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒம்பதே முக்கால் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜாக்கெட் வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்லேயும் ஒம்பதே முக்கால் தான் இருக்கும் நான் இப்போ வரைஞ்சது தான் அங்கே இருக்கும் அந்த ஒம்பதே முக்கால் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஃப்ரெண்ட்லேருந்து பிடிச்சிங்க அந்த கூரை பிடிச்சிக்கோங்க கூரை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒம்பதே முக்கால் தான் இருக்கும் அளவு ஜாக்கெட்லேயும் ஒம்பதே முக்கால் தான் இருக்கும் மாயம் கிடையாது மந்திரம் கிடையாது இதில் என்ன இருக்கோ அந்த அளவு தான் எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ எல்லாமே இப்போ சி ஒன்று கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோம் சி டூ பக்கா வரைஞ்சிட்டோம் ஃப்ரெண்டு வந்து டாட்டும் கரெக்டாக ஓம் பத்தே பத்தரைக்கு நம்ம பத்தே கால் தான் வச்சுருக்கோம் ஒன்றே முக்கால் ஒன்றே முக்கால் வச்சுருக்கேன் பா இடுப்பையும் பாடியும் கழித்து என்ன விடை வருதோ அதான் மார்பகம் அந்த மார்பகத்தை வச்சு அவங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல முடியும் ஜாக்கெட்டை வந்து அவங்க போட்டிருந்தாலும் இந்த ரெண்டையும் விடையை கண்டுபிடிச்சா எல்லா விஷயங்களும் சொல்லப்படும் இப்போ வெட்டு முறைக்குள்ளே போக போகிறேன் முண்டாவை வந்து கரெக்டாக உள்ளே வரைஞ்சிருங்க கவர் தட்டு எடுக்கல எடுக்கலன்னு எல்லாருமே சொல்கிறீங்க ஆனால் கவர் தட்டு எடுத்து தான் நான் வெட்டுறேன் அது வந்து ஃப்ரெண்டை கம்மி பண்ணி வெட்டுறதுனால கவர் தட்டு எடுக்காமே நான் பண்ணீங்க எல்லாருமே யூடியூப்பில் பார்க்குற அத்தனை பேரும் கவர் தட்டு எடுத்து காமிப்பாங்க நான் கவர் தட்டு எடுக்காமே வெட்டுவேன் கவர் தட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தான் என்னுடைய கட்டிங் இருக்கும் அதனால் இது ஒரு புதுமையான கட்டிங் இந்த மாதிரி முறையில் வெட்டினீங்கன்னா நிச்சயம் சிறப்பாக இருக்கும் வெட்டு முறை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து பட்டி பட்டி வெட்டுவதை பாருங்கள் எடுத்துட்டோம் ஃப்ரெண்டை வெட்டின பிறகு வந்து ஃப்ரெண்டில் அங்கே கிராஸ் அடிக்க போகிறேன் ஆட்டோமெட்டிக் என் பேட்டனில் வந்து இந்த கிராஸ்லாம் அடித்து தான் வச்சுருப்பேன் பேட்டனில் வந்து இந்த புதுமையெலாம் அதில் இருக்கும் வச்சுட்டோம் இப்போ இங்கே ஒரு கிராஸ் லைட்டாக ஒரு கிராஸ் எதுக்குனாக்க இந்த வந்து கவர் செட்டு வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு கிராஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது கை வச்சு பார்க்க போகிறோம் கை வச்சு பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண பிறகு தான் அடுத்தக்கு அடுத்ததுக்கே நம்ம போகிறோம் பாருங்கள் அக்யூரட்டாக இருக்குது எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது அக்யூரட்டாக அந்த அர்க்காத்தில் போய் சக்கரம் உட்காந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த
வெட்டிட்டோம் இப்போ பட்டி வெட்ட போகிறோம் கவர் தட்டு எடுக்கல எடுக்கலன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எடுத்துட்டேன் எப்படி எடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துருக்கேன்னா அதனால் எல்லாருமே கவர் தட்டை தனியாக எடுக்கணும் கிடையாது நான் ஃப்ரெண்டை கம்மி பண்ணி வெட்டுறேன் ஜாக்கெட்டு ஃப்ரெண்டை கம்மி பண்ணுறதுனால ஜாக்கெட்டை வந்து கச்சுன்னு போய் உள்ளே சொருவி உட்காந்துக்கும் இப்போ பட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் மூணே கால் நாலு இப்போ பட்டிக்கு நம்ம வச்சுருக்கேன் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்லேயும் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அளவு ஜாக்கெட்டில் எவ்வளோ பட்டி வச்சுருக்காங்க அளவு ஜாக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணே முக்கால் இருக்குது இங்கே வந்து மூணு இருக்குது இப்போ மூணே முக்காலுக்கு இங்கே ஏன் மூணே முக்கால் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே சைடில் நம்மளுக்கு தேவை அஞ்சு இஞ்சு தான் தேவை இப்போ அஞ்சு இஞ்சு மேலே ஏற்ற போகிறேன் மேலே ஏற்றிட்டேன் இப்போ மூணே முக்கால் நான் வைக்கிறேன் மூணே முக்கால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் அளவு ஜாக்கெட் பிரகாரம் கொண்டு வந்துட்டேன் நாளே கால் இப்போ கரை இங்கே இருக்கக்கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் பட்டியில் வந்து கரை இருந்துச்சுன்னா சுருக்கம் வந்துடும் கரைகள் எந்த பக்கமும் இருக்கக்கூடாது கரை வெட்டிடணும் கரையை வெட்டிட்டு தான் நீங்கள் ஜாயிட்டே தைக்கணும் அதான் மெயினு இல்லைன்னா சுருக்கம் வந்துடும் அரைஞ்சி தையலுக்காக மூணே முக்கால் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வைக்கிறோம் ஏழு ஏழு இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்கணும் மூணு இன்ச்சு இந்த மூணு இன்ச்சு இங்கே வச்சுருங்க வச்சுட்டேன் நேராக ஒரு கோடு வச்சுட்டோம் இப்போ அளவு ஜாக்கெட்டில் ஃப்ரண்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் மூணு அளவு ஜாக்கெட்டில் இருக்குது அது பிரகாரம் நான் வைக்கிறேன் மூணு இங்கே ரெண்டரை இங்கே ரெண்டரை வச்சுக்கோங்க பள்ளம் இங்கே எவ்வளோ தூரம் பள்ளம் எடுக்கிறீங்களா ஜாக்கெட் வந்து பார்க்குறதுக்கு அற்புதமாக இருக்கும் இப்படி பள்ளத்தை எடுத்து இப்படி மேலே ஏற்றிடுங்க ஏற்றிட்டேன் எதுக்காக இங்கே பள்ளம் எடுக்கிறேன்னா இந்த பள்ளத்துக்குள்ளே இது போய் இப்படி உட்காரும் இது உட்காரும்போது என்னன்னாக்க இந்த ஜாக்கெட்டில் ஃப்ரெண்டில் மட்டும்தான் இப்படி நின்றுக்கும் இது வெளியே போகாது வெளியே போகாமல் மார்பகம் இதுக்குள்ளாரையே உட்காந்துருக்கும் அப்போ பார்க்க பெண்களுக்கு அதிக அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால தான் அந்த இடத்துல பள்ளம் கொடுக்குறோம் அதனால் எல்லோரும் இந்த முறையில் வெட்டி பாருங்கள் ஃப்ரெண்டை கம்மி பண்ணி பேக்கை ஜா பட்டியை மேலே ஏற்றி ஜாக்கெட் வெட்டி பாருங்கள் அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே இந்த மெத்தடில் தான் போட்டுருவோம் பெரிய பணக்காரங்க பூரா பட்டியை பின்பக்கம் ஏற்றி தான் போட்டுருவாங்க போடும்போது அந்த ஜாக்கெட்டு பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் பண்ணி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திரையுலகத்தில் நடிக்கும்போது ஒரு பாட்டு பாடும்போது இடுப்பை கவனிச்சிங்கன்னா பட்டி பூரா பின்பக்கம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ அதை நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா என்ன விவரத்துக்கு அதை ஏன் பட்டி இவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்காங்க ஒரு சரஸ்வதி சரஸ்வதி தேவி தேவிகா சிம்ரன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டி பின்பக்கம் ஏற்றி தான் வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த ஜாக்கெட்டு அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ இடுப்பு இடுப்பு முப்பது ஏழு இஞ்சு வச்சா போதும் ஏழுக்கு மேலே தேவையில்லை இப்போ அளவு ஜாக்கெட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் அளவு ஜாக்கெட்டில் நான் காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஆரே முக்கால் இருக்குது ஏழு வச்சா தச்சா ஒன்று ஆரே முக்கால் தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் இந்த இடத்துல கம்மியாக வைக்கிறீங்களா இடுப்பு பெண்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இடுப்பு வெளிப்பக்கம் இருக்காது இடுப்பு வளைஞ்சு தான் இருக்கும் பெண்களுக்கு அதனால் அந்த மெத்தடில் வெட்டி பாருங்கள் இது கடையில் நடக்கும் ரகசியம் கடைக்குள்ள ஒரு ரகசியம் இருக்குது அந்த மெத்தடை யார் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வெற்றியாளர் ஆக முடியும் வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா கோடு கரெக்டாக ஒன்று சேருது பாருங்கள் அந்தந்த கோட்டில் அவங்கவுங்க அப்படி அப்படியே அழகழகாக தைச்சி தைக்கிறாள் அந்த கோட்டில் தைச்சி தூக்கி எரிஞ்சிடுவார் அவ்வளோ வேலை முடிஞ்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த கோடு கரெக்டாக வருது வர இடுப்பில் வந்து கரைச்சுன்னு போய் உட்காந்துக்கும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வெட்டி பாருங்கள் வெட்டிங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் கோடு போட்டு வெட்டினால் வாழ்க்கை மாறும் கோடு போட்டு வெட்டுங்க உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் நீங்களே வெட்டணும்னு வெட்டி காலம் பூரா எத்தனை காலத்துக்கு நீங்களே வெட்டி நீங்களே தப்பிங்க அதனால் அந்த தைக்கிறத கூட வெட்டுறதை கூட அடுத்த ஆள்கிட்ட கொடுத்து தைக்கிறங்கிற மண்டையை ஏற்றுங்க அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் பட்டி எப்படி மேலே ஏற்றிருக்கோம் பாருங்கள் கை எப்படி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் எப்படி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் எல்லாமே அக்யூரட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா நிச்சயமாக சிறப்பாக இது வரைக்கும் பார்த்த உள்ளவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வாருங்கள் அடுத்த வீடியோ வரை கா காத்துருங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தேலகம் வளர்க்க தேல்கலை